நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வரக்கூடாது <laughs> ஏன்ப <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> கார்த்தி <laughs> 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 மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக பண்ண முடியுமோ நான் யோசிச்சு செஞ்சிட்ருக்கேன் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது இப்போவே சொல்லிட்டேன் ஜோதிக்கும் உங்களுக்கும் நல்லபடியாக கல்யாணம் முடியணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அதை கெடுத்துடாதீங்க சாரி ரேவதி முதலிங்கிறது கிளம்பி போங்க ஜோதி இவ்வளோ சொல்லி உங்களுக்கு புரியலையா போங்க இங்கிருந்து
இப்போ போங்க எல்லாமே பரபரப்பா தான் போயிட்டு இருக்கு அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம் ஜோதி கார்த்திகோட உன் கல்யாணம் எப்படி நடக்க போதுன்னு பயந்துட்டு இருக்கியா என்ன நம்பு நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது நீ நிம்மதியா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கார்த்திக்கோட எப்படி எல்லாம் வாழணும்னு நினைச்சு கனவு கண்டுட்டு இருக்க உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் ஏன் என்ன நம்ப மாட்டேங்கிற உனக்கு உதவி செய்யதான் நான் வந்த தயவு செஞ்சு எரிச்சல கலப்பாதீங்க போங்க இங்க இருந்து உனக்கு வாசவம் என்னன்னு புரிய மாட்டேங்குது அத புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்க எனக்கு என்ன வாஸ்தவங்கிறது தெரியும் நீ யாருங்கிறதும் தெரியும் புதுசா எதையும் புரிய வைக்க வேண்டாம் எனக்கு என்ன வாஸ்தவங்கிறது தெரியும் நீ யாருங்கிறதும் தெரியும் புதுசா எதையும் புரிய வைக்க வேண்டாம் இல்ல உனக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரிய மாட்டேங்குது கெட்டது நல்லதுன்னு நினைக்கிற நல்லத கெட்டதுன்னு நினைக்கிற எனக்கு நல்லது கெட்டது எல்லாமே தெரியும் நீங்க போய் உங்க வேலையை பாருங்க உன்னை பத்தி யோசிக்கிறத விட வேற என்ன வேலை இருக்கு எனக்கு நீ நல்லா இருக்கணும் ஜோதி நான் கண்டிப்பா நல்லா இருப்பேன் என் நலனை கவனிக்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு நீ நினைச்சிட்டு இருக்க ஆனா உனக்கு நல்லது செய்யறதுக்காக இங்க யாருமே இல்ல நீ நம்புறவங்க எல்லாருமே உனக்கு கெட்டது செய்ய சதி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க உளராதீங்க இங்க இருந்து போங்க உன் ப்ராப்ளமே இதான் ஜோதி உனக்கு நல்லது செய்யணும்னு சொன்னா என்னை நம்பவே மாட்டேன் உனக்கு கெடுதல் செய்யணும்னு பேசினா அதை நிச்சயம் நம்புவேன் கரெக்ட் நீங்க எனக்கு எந்த அளவுக்கு நல்லது செய்வீங்கன்னு தெரியும் அதான் நம்ப மாட்டேங்கிறேன் போங்க உனக்கும் கார்த்திக்கும் ரேவதி கல்யாணம் பண்ணி வைப்பான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியா நினைக்கிறது என்ன கண்டிப்பா நடத்தி வைப்பா மாட்டா அப்படின்னு உன்னை நம்ப வைக்கிறா ஏமாத்த போறா ரேவதி நீ ஏமாத்த போறான்னு சொன்னா நம்பறதுக்கு நான் ஒண்ணு பச்சை குழந்தை இல்ல நீ நம்ப மாட்டேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உண்மையை சொல்ல வேண்டிய கடமை நான் சொல்றேன் நேத்து ராத்திரி இந்த வீட்டுக்கு திருட வந்ததா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா வந்தது திருட இல்ல கார்த்திக் உன்ன பாக்கதா வந்தான் ஆனா ரேவதி உன்னை பாக்க விடாம கார்த்திக் அனுப்பிட்டா அது தெரியுமா உனக்கு வந்தது கார்த்திக் தானான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா ரேவதி அவரை அனுப்பி விட்டுருந்தா அது நல்லதுக்கு தான் கார்த்திக் வந்தது எங்க அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா பிரச்சனை பெருசா இருக்கும் ரேவதி எப்பவுமே நல்லதுக்கு தான் செய்வான் அது நீ தப்பா காட்டத்துக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்க அப்போ நான் சொல்றத எதுவுமே நீ நம்ப மாட்ட உனக்கு மறுபடியும் சொல்றேன் உனக்கு நல்லது செய்ய போறது ரேவதி இல்ல நான் தான் திரும்ப திரும்ப எதையே சொல்லி நான் ஏதாவது பேசுற அளவுக்கு கொண்டு வந்துடாதீங்க இந்த வீட்டு மருமகளை உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை கூட போயிடும் என் மரியாதையை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல என் கவலை இல்ல உன்னை பத்தி தான் கடைசி நிமிஷத்துல நான் தான் உனக்கு உதவ வேண்டி வரும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ பயமா <laughs> பயப்படணும் 
அவங்க கல்யாண வேலையை தீவிரப்படுத்தினாதான் நான் உங்களை பத்தி மாமா கிட்ட பேச சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் ஆக்சுவலா அந்த சந்தர்ப்பம் இப்ப வந்துருச்சு இப்ப நான் அவங்களோட கோயிலுக்கு போறேன்ல நாங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு திரும்பி வர ரெண்டு நாள் ஆகும் மேக்சிமம் கோயில வச்சு உங்களை பத்தியும் ஜோதியை பத்தியும் மாமா கிட்ட சொல்லி உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ண மாமா கிட்ட சாமி சன்னிதானத்திலேயே வாக்கு வாங்கலான்னு இருக்கேன் நீங்க சொல்றது நல்லா தான் இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் நடக்குமா எதுலயும் நம்பிக்கை இருந்தா நடக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன நம்புறீங்கல்ல நீங்க மட்டும்தான் எங்களுக்கு இருக்கிற கடைசி நம்பிக்கை கண்டிப்பா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல உங்க மேல எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு என்னமோ தெரியல நேத்து ராத்திரில இருந்து மனசுக்கு ஒரே கவலையா இருக்கு தப்பா ஏதாவது நடக்க போகுதோன்னு எனக்கு பயமாவே இருக்கு இது நடக்குமா நடக்காதான்னு எந்த நேரமும் யோசிச்சுட்டே இருக்கிறதுனாலதான் உங்க மனசுக்குள்ள கவலையும் பயமும் இருக்கு எனக்கு உங்களை நினைச்சாதான் ரொம்ப பயமா இருக்கு தேவையில்லாம ஃபெஸ்டேட் ஆகுறீங்க எதுலையுமே பொறுப்பா நடந்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஆபீஸ்க்கு போறது இல்ல வேலையும் பாக்குறது இல்ல இல்லைங்க என்னால வேலையில கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல சரி ஏதாவது வேலை செய்யலான்னு ஆபீஸ்க்கு போனா அங்க மாமா நான் செய்யற வேலையில ஏதாவது குற்றம் கண்டுபிடிச்சு இன்சல் பண்றதுலயே இருக்காரு அதனாலதான் ஆபீஸ் பக்கம் போகணும்னு நினைச்சாலே எரிச்சலா இருக்கு இப்பெல்லாம் நீங்க சுத்தமா உங்க மேல உள்ள கண்ட்ரோலே எழுந்துட்டீங்க போன தடவை நீங்க ஆபீஸ்க்கு போனப்ப பிரபு கிட்ட சண்டை போட்டிருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட சண்டை போட்டீங்க அத்தையும் மாமா உங்களை நினைச்சு என்கிட்ட வருத்தப்பட்டாங்க நீங்க மறுபடியும் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா உங்களை நினைச்சா எனக்கே கூட பயமா வருது என்னாக போதும்னு நாளைக்கு வாழ்க்கையில இன்னும் நிறைய பிரச்சனை வரும் எப்படி சமாளிக்க போறீங்க இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறது ஒரு மனுஷனுக்கு கௌரவமா என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஜோதிக்கு இதெல்லாம் தெரிய வந்தா உங்களை பத்தி என்ன நினைப்பா இந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல என்ன பண்றோம் என்ன பேசுறோம்னே தெரிய மாட்டேங்குது உங்களை ஏதாவது ஹர்ட் பண்ணிருந்தா மன்னிச்சிருங்க என்னை பத்தி விடுங்க அந்த நிமிஷம் வருத்தப்பட்டாலும் அடுத்த நிமிஷம் மறந்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன் ஆனா மாமாவும் அத்தையும் உங்களை நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க நான் அத்துமீறி நடந்துக்கிறேன்னு எனக்கே நல்லா தெரியுது என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஜோதி கூட என் கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா எல்லாம் சரியாயிடும் எதுவுமே சரியாவாது இப்படி பேசி இப்படி பிஹேவ் பண்ண பழகி அப்புறமா அது தொடரும் நான் என்னங்க பண்றது யோசிச்சு யோசிச்சு மண்டை செதற மாதிரி இருக்கு ஆபீஸ்க்கும் போக முடியல வீட்லயும் இருக்க முடியல ஜோதிய சந்திக்க சந்தர்ப்பமும் கிடைக்க மாட்டேங்குது இப்ப நாங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு வர ரெண்டு நாள் ஆகும் அது வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இப்படியே அதாவது கிருக்கத்தனமா யோசிச்சு எல்லாரும் கூட சண்டை போட போறீங்களா தெரியலங்க உங்களை எப்படி விட்டா சரிப்பட்டு வராது நான் சொல்ற மாதிரி கேளுங்க என்ன இங்க ஒரு நல்ல யோகா சென்டர் இருக்குல்ல நீங்க ரெண்டு நாள் அங்க போய் ஜாயின் பண்ணிடுங்க யோகா சென்டர்க்கா எனக்கு அவ்வளவுலாம் பொறுமை இல்லைங்க யோகா சென்டர் போக சொல்றதே அந்த பொறுமைக்காகவும் மன நிம்மதிக்காகவும் தான் தயவு செஞ்சு கேளுங்க சரிங்க போறேன் ரெண்டு நாள் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நிம்மதியா இருங்க நான் போயிட்டு வரட்டா சரிங்க ஜோதிக்கு ஏதாவது சொல்லணுமா முடிஞ்சா பேசணும் சரி நாங்க போயிட்டு என் செல்போன்ல இருந்து பேச சொல்றேன் வரேன் போது <laughs> உங்களை வாங்கி தர சொன்னா வாங்கி தர மாட்டீங்க இதெல்லாம் நான் சேர்த்து வச்சு வாங்கின புடவைங்க என்னமோ நீ வேலைக்கு போய் கஷ்டப்பட்டு பணத்தை சேர்த்து வச்சு வாங்கின மாதிரி எல்லாம் பேசுற என் பணத்தை எல்லாம் இப்படி புடவையா மாத்தி வச்சிருக்கேடி இதுல இருக்கிற புடவை எல்லாம் உங்க பணத்துல மட்டும் வாங்கினது கிடையாது எங்க அப்பா அம்மா வாங்கி கொடுத்த புடவையும் இதுல இருக்கு ஓவரா பேசாதீங்க அப்பனை பத்தி எனக்கு தெரியாது அவன் உனக்கு புது புடவை எடுத்து கொடுத்தானா எனக்கு சின்ன வயசுலயே காது குத்திட்டாங்க ஆமா உனக்கு மட்டும் புடவை எடுத்து வச்சிருக்கே ஏன் ட்ரெஸ் எல்லாம் மறக்காம எடுத்து வச்சியா அப்புறம் அங்க வந்து ட்ரெஸ் இல்லாம புடவை கட்ட சொல்ல போற கட்டின என்ன தப்பு பொண்டாட்டி சொல்லுதானே 
அதெல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு இருக்கிறது எத்தனை செட்டு ரெண்டு பேண்ட் ரெண்டு ஷர்ட் அதுல ஒரு செட் எடுத்து வச்சாச்சு ஆமா கல்யாண ஆனதுல இருந்து என்னால தேத்த முடிஞ்சது அவ்வளவுதானே ஏய் வாய முடிக்கிட்டு என்னன்னு எடுத்து வைக்கணும் பாட்டியா கேளு என்னதான் ரெடியா சரக்கு <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 போற வழியில ஒரு அஞ்சாறு பேட்டரி மட்டும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க கேமராவா நம்ம வீட்டுல எதுடி கேமரா நீங்க வாங்கி வச்சா தான் வீட்ல கேமரா இருக்குமா இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவைப்படும்னு நான் தான் தவணை முறையில வாங்கி போட்டேன் இன்ன என்ன நடி வாங்கி வச்சிருக்க வீட்ல ஏய் என்னடா வெட்டியா பேச்சு உள்ள போய் மாத்த வேலைய பாரு ஓன் பொருள மட்டும் எடுத்து வச்சிட்டு இப்படி வந்து கிளு 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 நிக்காத பா கீழே எல்லாரும் ரெடி ஆயிட்டாங்க பா போலாம் இல்ல ரேவதி எனக்கு பயமா இருக்கு என்ன பயம் கோயிலுக்கு போறது அப்பா சொல்றாரு ஆனா கோயில வச்சு எனக்கும் அரவிந்துக்கும் கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்களோன்னு பயமா இருக்கு ஏண்டி ஏன் தேவையில்லாத நினைச்சிட்டு இருக்க மாமா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தப்போ அவர் உடல்நல தேடி வந்துச்சுன்னா குடும்பத்தோட கோயிலுக்கு வரதா வேண்டியிருக்காரு அந்த நேர்த்தி கடன் தான் இது நீ நினைக்கிற மாதிரி லூசுத்தனமான விஷயம் அல்லது அப்பா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும்போது அங்கே எங்க கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம்னு சொன்னாரு ஆனா அரவிந்த் அப்பா தான் ஹாஸ்பிட்டல்ல வேண்டாம் ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து கோவில கல்யாணம் பண்ணிடலாம்னு சொன்னாரு அதை நினைச்சுதான் பயமா இருக்கு ஒருவேளை கோவில என் கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு கார்த்திக் கூட என் கல்யாணம் வர வர நீ நல்ல கற்பனை ஆளி ஆயிட்ட என்ன ஒரு அபாரமான கற்பனை என்ன நம்புற இல்ல நான் இருக்கேன் உனக்கும் கார்த்திக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க உனக்கே தெரியாம உன்ன கூட்டிட்டு போய் கட்டாய கல்யாணம் பண்ணி வைப்போமா இல்ல மாமா தான் அப்படிப்பட்டவரா நீ முதல்ல கிளம்பு எல்லாரும் குடும்பத்தோட கோயிலுக்கு போறோம் நீ சிரிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் வா போலாம் நீ சொல்றது உண்மையா என்ன நான் என் ஜோதி கிட்ட போய் சொல்வனா வா நீங்களுக்கு <laughs> ஆனா இப்படி அவசரமா யாருக்குமே தெரியாம இந்த கல்யாணத்தை பண்றோமேன்னு வருத்தமா இருக்குங்க தனம் நான் எப்பவுமே ஒரு தப்பான காரியத்தை பண்ணிட்டு பின்னாடி யோசிக்க மாட்டேன் நடக்கிறதல்ல நல்லதுக்கு நினைச்சுக்க வா போலாம் தனா அந்த பூஜை சாமான்லாம் எங்க வச்ச எல்லாமே அந்த பையில இருக்குமா சரி கிளம்புவோமா நல்ல நேரம் முடிய போகுது என்ன 